வெல்கம் டு லேண்ட் டெக் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதாவது ஒரு இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்வில் நாம் ஒரு பாத்திரத்தை வைக்கிறப்போ நாம் எந்த ஒரு எரிபொருளும் கொடுக்கல எந்த ஒரு கேஷும் கொடுக்கல பட் ஆனால் இந்த பாத்திரம் வந்து ஹீட் ஆகுது ஃபுட்டையும் நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஹீட் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்களை பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு இண்டெக்ஷனில் இருக்க பார்ட்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம் ஒரு இண்டெக்ஷன் ஸ்டோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் மேலே இருக்கிறத நம்ம வந்து செராமிக் பிளைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீழே ஒரு பேனர் இருக்கும் அதை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் காயில் இருக்கும் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அடுப்பு ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த காயில் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து பாய ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் காயிலாக இருக்கிறனால அதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு இன்விசிபிள் ஃபோர்ஸ் தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ஹீட்டுமே ஜென்ரேட் பண்ணப்படல ஒன்ஸ் இந்த அடுப்பு மேலே நாம் வந்து ஒரு அயன் பாத்திரமோ அல்லது ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரமோ வைக்கிறப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மேலே ஒரு பாத்திரத்தை வைக்கிறப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டிலேருந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆன மாதிரி இப்போ அகேன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து அகேன் வந்து அது எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் சின்ன சின்ன கரண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள அனுப்போம் அந்த பாத்திரத்தில் அந்த கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ கொஞ்சம் கரண்ட் தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் மீதி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணப்படும் ஸோ பாத்திரத்துக்குள்ளேயே ஹீட் வந்து உருவாகிறதுனால ஃபுட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கம்பேர் டு கேஸ் ஸ்டவ் கேஸ் ஸ்டவ்வில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம ஹீட் கொடுக்குறனால அது எல்லா விதமாக பரவி அதுக்கப்புறம் தான் ஃபுட்டில் வந்து ஹீட் வந்து ஏற்படும் இதில் வந்து டேரெக்டாக நம்ம வந்து உள்ளே ஹீட் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஏன் இரும்பு பாத்திரத்தை மட்டும் அதில் வைக்கிறோம் ஏன் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பாத்திரமோ அல்லது அலுமினியம் பாத்திரமோ வச்சா இண்டெக்ஷன் ஸ்டோவில் அக்செப்ட் பண்ணலை ஏன்னா இதுவெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரும்போட நல்ல ஒரு கண்டக்டர் தான் இதுவே வந்து இன்சுலேட் எடுத்துருந்தா ஒரு கண்ணாடி பொருளோ அல்லது மரக்கட்ட பொருளை வச்சாலும் இந்த இண்டெக்ஷன் ஸ்டோவ் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டேங்குது இது எப்படி வந்து அயன் பாத்திரங்களை மட்டுமே அக்செப்ட் பண்ணுங்கிற பற்றி காரணத்தை பார்க்கலாம் இதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காப்பரும் சரி அலுமினியும் சரி அதை வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்சாரம் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக வந்து பாஞ்சிடும் அது ரொம்ப தூரத்துக்கு நம்மளால் அனுப்ப முடியும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக எதை சொல்லலாம் நமக்கு வீட்டில் நமக்கு மின்சாரம் கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து வரது எல்லாமே அலுமினியத்தில் தான் வரும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் வழியாக தான் நமக்கு வந்து மின்சாரம் அனுப்புவாங்க வீட்டுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காப்பர் வயர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா காப்பரில் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கிறது ரொம்பவே கம்மியானது அதை வழியாக வந்து மின்சாரத்தை வந்து நம்ம ரொம்ப தூரம் ஆப்ப முடியும் நமக்கு வந்து மின் தடையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அலுமினியம் நெக்ஸ்ட் வந்து அலுமினியம் அலுமினியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின் தடையை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு காப்பர் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியமும் ஒரு மின்சாரத்தை அனுப்புறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொருள் தான் பட் வந்து இரும்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரும்பில் வந்து மின்சாரம் அனுப்ப முடியும் பட் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்தடை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த கரண்ட் அதில் அனுப்புறப்ப அந்த மின்தடை இருப்பதுனால தான் நமக்கு வந்து ஹீட்டும் ஜென்ரேட் ஆகுது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டும் நமக்கு வந்து குயிக்காக வந்து நம்மளால் ஹீட் பண்ண முடியுது இதுவே இன்சுலேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்ணாடியோ இல்லை மரக்கட்டையோ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து மின்சாரம் வந்து பாயாது ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சமாக இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அதாவது மின்தடை வந்து லாஸ் ஆனால் தான் நமக்கு வந்து ஹீட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி மற்றும் மரக்கட்டை பாத்திரங்கள் நம்ம வந்து இண்டெக்ஷனில் வைக்கிறப்போ அது வந்து டோட்டலாக வந்து எந்த ஒரு ஹீட்டுமே ஏற்படுறது இல்லை ஓகே வென் கம்ஸ்டு சம்மரி ஜென்ரலாக ஒரு இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து எப்படி இருக்கு ஆகுதுன்னா இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ்ல பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே அதுக்கான ஆன்சர் இருக்கு இண்டெக்ஷனா தூண்டுதல் ஸ்டவ்னா அடுப்பு ஸோ ஏதோ ஒரு தூண்டுதலால் தான் இது வந்து இண்டெக்ஷன் ஸ்டவ் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இதில் வந்து நம்ம வந்து அது காயில் மேலே எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து கிரியேட் ஆகும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல் அகேன் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை அந்த பாத்திரத்து மேலே அனுப்புறது மூலியமா அதில் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த கரண்ட் அப்படியே ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது ஹீட்டு டேரெக்டாக பாத்திரத்துக்குள்ளே எடுக்கிறனால ஃபுட்டும் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபுட் பண்ணிட முடியுது கம்ஃபர்ட் டு கேஸ் ஸ்டவ் இது கேஸ் ஸ்டவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உள்ளே வந்து